Всем здравствуйте. Это программа «Наша экономика». Меня зовут Екатерина Гринаш. Мы подготовили обзор финансовых новостей за неделю. Заемщики установили рекорд по ипотечному кредитованию этим летом. И это несмотря на пандемию и кризис. Центробанк посчитал, что в августе совокупный долг россиян по ипотеке превысил 8 триллионов рублей. И такая сумма – абсолютный рекорд. Стоимость кредитов заметно упала. Банки снизили ставки по программам кредитования. Очевидно, поэтому выросло количество выданных кредитов и их суммы. Люди стали брать больше денег по ипотечным программам. Кто-то для того, чтобы купить жилье большей площади, а кто-то для того, чтобы получить дополнительную сумму и закрыть ей мелкие, дорогие потребительские кредиты. Некоторые в этот период рефинансировали старую ипотеку под более низкий процент. Но главная причина такого ажиотажа на рынке кредитования это введение госипотеки, по которой жилье в новостройке люди могут приобрести в кредит по ставке не выше 6,5%. При этом не так давно программу доработали и повысили лимиты сумм кредитования. Так что купить по льготной цене можно не только жилье эконом-класса. Увеличили суммы кредитов, лимиты в два раза. То есть сейчас, так же как и по семейной ипотеке, по госпрограмме для регионов максимальная сумма кредита 6%. Миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей 12. 12 миллионов максимальная сумма кредита. То есть и если раньше говорили о том, что это стоимость квартиры и должно быть комфорт-класса жилье, сейчас нет никаких ограничений. И, конечно, речь идет не о стоимости, а именно о суммах кредита. География отпусков расширяется. Россия возобновила авиасообщение еще с рядом стран. Теперь можем летать на отдых в Египет, Арабские Эмираты и на Мальдивы. При этом вместе с путевками на отдых туроператоры рекомендуют приобретать страховки от коронавируса и не пренебрегать правилами безопасности. Мы выяснили у экспертов, какие бывают страховки от коронавируса, какие подходят конкретно туристам и на каких условиях можно застраховаться тем, кто никуда не летит. Подробности расскажем в справочнике. Рассказываем, что такое страховка от коронавируса. Застраховаться от коронавируса сейчас может любой желающий. Особенно это актуально для людей из зоны риска, для тех, у кого слабый иммунитет, пожилой возраст или работа в большом коллективе. Страховка с минимальным покрытием подразумевает возмещение затрат на покупку лекарств. В максимальной программе страхования предусмотрены выплаты и в случае летального исхода пациента от коронавируса в сумме 1 миллион рублей. Туристам, которые летят за границу, предлагают сделать отдельную медицинскую страховку. Объясняем, что такое страховка от невыезда из-за коронавируса. Страховка от невыезда покрывает расходы туристов в случае вынужденного отказа от поездки за заражение коронавирусом. Страховая компания возместит затраты на перелет, гостиницу, на консульский сбор посольства, а также стоимость въездной визы. Страховая сумма выплачивается при определенных обстоятельствах. В рамках страхования отмены поездки предусмотрены следующие риски, связанные с заболеванием, в том числе COVID-19. Это может быть смерть, либо внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией застрахованного, либо его супруги или супруга, или его близкого родственника. Также это может быть инфекционное заболевание. Страховку от невыезда, как правило, оформляют заранее, если планируют отпуск за месяц, например. За 15 дней до вылета страховка перестает действовать. Рассказываем про страховку от COVID-19 для путешественников. Туристам, которые летят за границу, предлагают сделать медицинскую страховку. И заболевание коронавирусной инфекции не является исключением, а покрывается стандартной программой страхования. В программу входят медицинские расходы, то есть оказание медицинской помощи при амбулаторном или стационарном лечении. Также расходы на медицинскую транспортировку, репатриация тела, возврат на родину тела и расходы транспортные. То есть проезд обратно в страну проживания застрахованного, если билет обратный не был использован из-за стационарного лечения по COVID-19. При этом страховщики объясняют, что если в какой-то стране по прилету у вас попросят сесть на карантин или сделать тест на коронавирус без проявления симптомов заболевания, эти расходы медицинская страховка не покроет. Поэтому о правилах приема второй стороной туристам нужно узнавать заранее.
А сейчас на очереди блок коротких новостей. Зарегистрировать автомобиль после покупки теперь можно в МФЦ. В ГИБДД разъяснили, как будет проходить процедура. Принимать документы на регистрацию действительно будут сотрудники МФЦ, они же и выдадут оформленную документацию. Однако осмотром автомобилей и присвоением номеров регистрации по-прежнему будут заниматься сотрудники ГИБДД. Они будут дежурить в многофункциональных центрах. Почти каждая десятая российская компания предлагает зарплату в 100 тысяч рублей своим соискателям. Такую статистику посчитали аналитики с сайта по поиску работы. Лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий стали регионы Крайнего Севера, в том числе Чукотка, Якутия и Магаданская область. Также эксперты обнаружили, что за время пандемии в России снизилась доля тех, кто готов получать зарплату в конверте. В августе и сентябре только 39% опрошенных согласились бы поработать в черную. В апреле этот показатель был равен 46%. Россияне сократили продуктовый набор вдвое и стали меньше покупать еды. Тенденцию заметили исследователи одного из институтов высшей школы экономики. По их подсчетам, во втором квартале 2020 года покупательная способность россиян сократилась, и половину из основных продуктов либо просто не покупают люди, либо покупают, но редко. В продуктовой корзине у большинства россиян осталось только 12 товаров вместо 24. Больше всего поддельных денег среди пятитысячных купюр. В Центробанке еще раз напомнили о том, что необходимо проверять банкноты на кассах в магазинах или развлекательных заведениях. Всего с начала года в Красноярском крае выявлено 55 фальшивых банкнот. Это не особенно много, в прошлом году фальшивок было больше. Однако для тех, кто попадается на обман фальшивомонетчиков, последствия неприятные. Если вы уже приняли фальшивую купюру, не сможете ее обменять на подлинную банкноту. Ну а если попробуете рассчитаться ей, рискуете получить реальный уголовный срок до 15 лет лишения свободы. Важно, чтобы в карманах потребителей не оказались фальшивые купюры, ведь обменять их на подлинные уже не удастся. Призываю красноярцев обращать внимание на деньги, которые находятся в их руках. Знать минимум 4 признака подлинности, проверять их, особенно тогда, когда расчет идет банкнотами крупных номиналов. Я напомню, чтобы определить подлинность банкноты, нужно обращать внимание на вертикальную защитную нить. Она не должна иметь дефектов и просматриваться на просвет. На ощупь надпись «Билет Банка России», а также номинал купюры легко прощупывается кончиками пальцев. Подробно о характеристиках подлинности денег можно почитать на сайте Банка России. Ну или если будут сомнения, вы можете показать купюру в любое отделение банка и там помогут ее проверить. До 50 тысяч рублей на реализацию своих проектов могут получить молодые люди в возрасте до 30 лет. Главное условие, чтобы проект был социальным и некоммерческим. Интересно, что в этом году во многих грантовых конкурсах приоритет отдается тем идеям, которые можно реализовать дистанционно, онлайн. Ведь, как показала пандемия, на удаленку перевести можно практически все – от обучения до реальных мероприятий. Грант разыгрывают на конкурсе «Территория Красноярский край». Чтобы поучаствовать, до 20 сентября нужно оставить заявку на сайте твойкрай.рф. Лучшие проекты получат поддержку до 50 тысяч рублей. Авторы смогут воплотить в жизнь свои задумки уже в этом году. Через вот такие социальные проекты мы можем и развивать инициативную молодежь, и помимо этого решать своими же силами какие-то насущные проблемы, которые окружают нас вокруг. Вяжут ковры, продают их за границу и профессиональным дизайнерам. Две красноярские мастерицы построили бизнес на рукоделии. Звучит фантастически, потому что само по себе увлечение совсем не замысловатое и почти каждая женщина умеет шить и вязать. Однако мало кто может заработать на этом и открыть магазин. История о том, как построить бизнес на любимом деле в сюжете далее. Вот таким крючком, таким достаточно большим, номером 10, вяжутся ковры. Вообще можно вязать разными крючками, там от 8 до 12 номера. Но вязать таким крючком 
приноровиться и не сложнее, например, чем вязать салфетку каким-то очень маленьким крючком. Этот ковер по красоте не уступает салфеткам, которыми наши бабушки украшали столики и серванты. Лилия случайно увидела такой декор в интернете и решила связать себе домой. Потом увлеклась работой и стала выставлять свои творения в интернет. Первые заказы пришли от друзей, а потом к рукоделию подключилась еще одна мастерица. Вместе организовали магазин и стали развивать продажу своих творений в соцсетях и на международных интернет-площадках. Последние пару лет как раз это стало на... набирать обороты и стало очень модно. А сейчас прям в интернете, в инстаграме, особенно если кто-то интересуется вот, рукоделием, да, там, творчеством каким-то, домашним уютом, текстилем для дома, это набирает прям обороты. Много заказов к рукодельницам приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, а также есть заказчики из США и Швейцарии. Один ковер ручной работы может стоить от 6 до 30 тысяч рублей в зависимости от сложности вязания. Дополнительно девушки еще занялись преподаванием, записали несколько онлайн-курсов для других мастериц и продают их по разным городам и странам. И проводят также очные мастер-классы для детей. Мастер-классы у нас являются электронными, поэтому города у нас разные, даже и за границей тоже вязали. Мы проводим здесь в магазине у нас, и выездные у нас есть, и в школы. Дети у нас вязали однажды подушечки на выпускной свой, вязали ой, родителям в подарок. То есть у нас проводятся мастер-классы несложные, корзинку можно связать, и снудик можно связать. Вот пряжа есть, все есть, и это все несложно. В пандемию, как и любой бизнес, магазин закрылся, а клиенты из-за границы отменили свои заказы, в основном из-за проблем с пересылкой. Но девушки совсем не остановили работу и запустили сервис по доставке пряжи на дом. Говорят, для рукодельниц на карантине это оказалось спасением, и заявок было много. Сейчас мастерицы восстанавливают контакты с заграничными клиентами и строят планы на будущее, и даже не думают отказываться от своего дела. Слишком много они уже потратили сил, чтобы построить бизнес на любимом хобби. У нас все темы на сегодня. Свои вопросы присылайте нам на электронный адрес с пометкой для нашей экономики. Тратьте с умом и смотрите программу.